ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் சார் இந்த விஜய் சேதுபதி விவகாரம் தேவையில்லாம அவரை சீண்டி பாக்குறீங்களே என்ன காரணம் ஆன்லைன்ல அவர் வந்து மண்டி ஆப்புக்காக விளம்பரம் பண்ணாரு நாங்க அவர் படத்துக்காக நாங்க ஆன்லைன்ல விளம்பரம் பண்றோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இது வியாபாரிகளோட சாபம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி வியாபாரிகளுடைய சாபமா அவருக்கு வந்து இந்த படத்துல எதிரொலிக்குது மண்டி ஆப் வந்து ஏற்கனவே ஆன்லைன் வர்த்தகம் பண்ண கூட அது ஒரு கான்செப்ட் விஜய் சேதுபதி மாதிரி ஆளுகள் வந்து நடிகர்கள் மேலும் இதை போன்ற இதெல்லாம் நடிக்க கூடாது அப்படின்னு நாங்க வந்து சொல்றோம் மறுபடியும் போஸ்டர் ஓட்டுறது அவரை விமர்சிக்கிற மாதிரி எழுதுறது சமூக வலைதளங்கள் ரொம்ப காட்டமா மண்டி இட்ட விஜய் சேதுபதினு சாபம் விடுறது அதெல்லாம் என்ன மாதிரி போக்கு மண்டி ஆப் வந்து மண்டி வந்து ஒரு ஆப் அதுல வந்து பணம் வாங்கி நடிச்சிரு அப்ப பணத்துக்காக எதனாலும் செய்வாங்களா மண்டி ஆப்ப ஒட்டி உங்க போராட்டம் இருக்கட்டும் உங்க போஸ்டர் இருக்கட்டும் சங்க தமிழ்ல ஒட்டிய வந்து அவர் படத்தை ஆன்லைன்ல பாக்கணும்ன்றீங்க அதே மாதிரி அவர் அவர் ஆன்லைன்ல பொருள் வாங்க சொன்னாருன்னா அவர் படத்தை நாங்க ஆன்லைன்ல பாக்க சொல்லுவோம் இந்த ஒரு படத்தோட நிக்காது ஆன்லைன்ல ஆதரிப்பு விஜய் சேதுபதி படத்தை அவர் ஆன்லைன் ஆப்புக்கு அவர் ஆதரிக்கிட்டு நாங்க அவரோட படத்தை ஆன்லைன்ல ஆதரிக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்புல உள்ள நாங்க எங்களை எதிர்த்தார்னா அவருக்கு எந்த ரீதியானாலும் படம் நிப்பாட்டப்படும் இதுவும் புரியல இதுக்கு மேல எங்களோட வைத்தியம் வந்து முரட்டத்தனமா இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சமூக அக்கறை இருக்கும் சமூக அக்கறை அவருக்கு ஏன் குறைஞ்சி போச்சு அவர் மேல் கொண்டு போற இதெல்லாம் நடிக்க கூடாது அந்த ஆப்ல நடிச்ச விளம்பரத்தை ஸ்டாப் பண்ணும் நாளைக்கு ஒருத்தர் செய்யும் போது அவங்களுக்கு அச்சம் வரணும் என் கடையில் நான் பாப்பான் பத்து ரூபாய் கேட்கிறேன் நீங்க சினிமா தேட்டர்ல போய் நூத்தம்பது ரூபாய் கேட்கிறீங்க அந்த சினிமா நடிகர் கேட்க வேண்டியது அந்த விஜய் சேதுபதி அக்கறையா இருந்தா சங்க தமிழன் படமே இதுல நடுவில் உங்க பிரச்சனையிலே வராது சங்க தமிழன் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க அவரோட எந்த படத்தா இருந்தாலும் அவருக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லணும் நாங்க ஆன்லைன்ல பாக்க சொல்லி ஆதரிப்பாங்க அப்ப கமலஹாசனையும் மதிக்கல அமைச்சர் ஜெயக்குமாரி விஜய் சேதுபதி மதிக்கல அவர் யாரையும் மதிக்கல சில ஆபாசமான சிலைகள் இந்து கோயில்கள்ல இருந்தது உண்மைதானே நாமளே பாத்துருக்கோம் இல்ல சீன பிரதமருக்கு வந்து சிற்பம் கலையா தெரியுது திருமாவளவனுக்கு சிற்பம் வந்து ஆபாசமா தெரியுது அப்ப பார்வை எங்க யாரு மேல குறை இருக்குது இந்து கோயில் இருக்க சிலைகள்லாம் ஆபாசமான சிலைகள்லாம் உங்க பார்வை எவ்வளவு பெரிய காம பார்வையா இருக்கு கொடூரமான பார்வையா இருக்கு அது எவ்வளவு பெரிய தவறு சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு வியாபாரிகள் சங்க பேரவையின் மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் திரு கார்த்திகேயன் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கார்த்திகேயன் சார் வணக்கம் சார் இந்த விஜய் சேதுபதி விவகாரம் இந்த மண்டி ஆப் அவர் வந்து அது சம்பந்தமா நாமளே ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி அது கடுமையான எதிர்ப்பு காட்டினீங்க அவருடைய படம் சங்க தமிழன் இன்னமும் ரிலீஸ் ஆகல நேற்றுக்கு அது வந்து வெளியே வர வேண்டிய படம் ஆனால் இன்னும் வெளியாகலை அது வந்து ப்ரொடியூசர் காரணத்தினால சில சிக்கல்கள் இருக்கிறதுனால படம் வெளியாகலை அதுதான் சிக்கல் பிரச்சனை ஆனால் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதியை இந்த விஷயத்தில் எதிர்க்கிற மாதிரியே அவருக்கு எதிராக போஸ்டர்கள் சென்னையில் நிறைய இடங்களில் நீங்கள் உங்களுடைய பேரவையின் சார்பாக நிறைய போஸ்டர்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் அவருடைய படத்தை ஆன்லைனில் பார்க்கணுன்றீங்க அதே மாதிரி சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக எங்களுடைய சாபம் தான் விஜய் சேதுபதி படம் ரிலீஸ் ஆகலைன்னு எழுதுறீங்க இது வந்து எரியற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி இருக்கு அவரே ரொம்ப விரக்தியில நேத்து பேட்டி பாத்திருப்பீங்க விஜய் சேதுபதி பேசினது அப்புறம் தேவையில்லாம அவரை சீண்டி பாக்குறீங்களே என்ன காரணம் இல்ல அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் என்னைக்கும் ஒரே சொல் தான் நாங்க சொல்ல வருது அதாவது எங்களை சீண்டி பார்த்தா நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் ஆன்லைன்ல அவர் வந்து மண்டி ஆப்புக்காக விளம்பரம் பண்ணாரு நாங்க அவர் படத்துக்காக நாங்க ஆன்லைன்ல விளம்பரம் பண்றோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இது வியாபாரிகளோட சாபம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் பிரச்சனைக்காக ஒரு படம் வெளிவராம இருக்குன்னா நீங்களே வந்து அது ஒரு யதார்த்தமா எடுத்து பாருங்களேன் முன்னாடி எல்லாம் பல கட்டமா ப்ரொடியூசர் உதவி பண்ணி அவரே எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா ஒரு சின்ன மேட்ரு ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் சின்ன ஒரு திருநெல்வேலி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போட்டது அதனால நிக்குதுன்னா அப்போ வந்து ஒரு கோடி வியாபாரிகளுடைய சாபமா அவருக்கு வந்து இந்த படத்துல எதிரொலிக்குது இல்ல அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தடித்து இல்லையா நம்ம நம்மள ஒருத்தர் விஜய்
எந்த ஒரு இதுமே பண்ணல ஏன்னா அவர் மேல ஒரு மரியாதை இருக்கு மக்கள் செல்வம் சொல்றாரு மக்களுக்காக களத்தில் நிக்கிறன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காப்ல ஆனா இது வரைக்கும் அதை வந்து அவர் செய்யவே கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 ஏன் அப்போ அவங்களால அந்த பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பிரச்சனை எதனால சரி பண்ண முடியல அப்போ எங்களோட கருத்து வந்து ஆழமா இருக்கு உண்மையான கருத்து அப்படின்னால எங்களுக்கு இயற்கையை சப்போர்ட் பண்ணுது நாங்க நினைக்கிறோம் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு இயற்கை சப்போர்ட் ஆமா இல்லனா அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மனநிலை மாதிரி சரி பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இவங்களே பேசி முடிச்சிருப்பாங்களே நேற்று ஒரு நாள் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுனால பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அவங்களுக்கு இல்ல மண்டி விளக்கம் கொடுத்துருச்சு மண்டி கொடுத்ததோட நீங்க உங்களுக்கான ஆன்சர் வேணும் உங்களுக்கு என்ன பதில் தானே வேணும் அதை கொடுத்துட்டாங்க ஏன் விஜய் சேதுபதியே சொல்லணும் விஜய் சேதுபதி தான் சொல்லணுங்க விஜய் சேதுபதி நடிச்சதுனால தான் எங்களுடைய காரணம் என்ன மண்டி ஆப் வந்து ஏற்கனவே ஆன்லைன் வர்த்தகம் பண்ணக்கூட அது ஒரு கான் விஜய் சேதுபதி மாதிரி ஆள்கள் வந்து நடிகர்கள் மேலும் இதை போன்ற இதில் நடிக்க கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் வந்து சொல்றோம் இல்ல இப்போ ஒரு எதிர்ப்பு நீங்க காட்டிட்டீங்க எல்லா நடிகர்களுக்கும் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் விஜய் சேதுபதி இப்படி ஒரு விஷயத்தை நடிச்சதுனால எதிர்ப்பு கிளம்பிடுச்சுன்றது தெரியும் எல்லாருமே எச்சரிக்கையாக தான் இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி பதில் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்றதுனால என்ன பதில் வந்து யார் கொடுத்தா என்ன அதை சார்ந்தவர்கள் கொடுத்துட்டாங்க அதோட நிறுத்திக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மறுபடியும் போஸ்டர் ஒட்டுறது அவரை விமர்சிக்கிற மாதிரி எழுதுறது சமூக வலைதளங்களை ரொம்ப காட்டமாக மண்டியிட்ட விஜய் சேதுபதின்னு சாபம் விடுறது அதெல்லாம் என்ன மாதிரி போக்கு அவர் வந்து இதுக்கான தண்ணிலை விளக்கம் கொடுக்கணும் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் நடந்தது <laughs> சரிங்களா அதற்கு பிறகு அவர் ஒதுங்கி நிக்கிறாரு அதுக்கு பதில் கூறலன்னா அது சரியான நடைமுறையில அப்ப நடிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் நாங்க அது சரி இல்லைன்றதுனால நாங்க எதிர்த்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அதாவது வந்து ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன் இது வந்து பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி இது வந்து ஒன்று கொண்டு போவோம் கிட்டத்தட்ட இந்தியா கவர்மெண்ட்ல ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து வணிக நிறுவனங்கள் நாங்க மட்டுமே டாக்ஸ் கட்டுறோம் இந்தியால வெறும் ஆறுநூறு கோடி ரூபா தான் சினிமா வர்த்தகம் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் நடக்குது இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து வணிக நிறுவனங்களும் ஜிஎஸ்டியாக கட்டுற அமௌண்ட் வந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி ஆனா இந்த தமிழ்நாடு சினிமா வர்த்தகம் வந்து வெறும் ஆறுநூறு கோடி ரூபா தான் வருஷத்துக்கு அப்படி நீங்க தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டு இருக்கோம் சரி ஆனா எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தா இருந்தாலும் அரசாங்கத்தில் போய் எங்க படத்தை ஆன்லைன்ல பார்க்காதீங்க எங்க சினிமாவுக்கு வந்து மானியம் கொடுங்க அதை கொடுங்க இதை கொடுங்கன்னு போய் எல்லாத்துக்கும் அரசியல முறையிடுறாங்க என்னதோ நஷ்டத்துல ஓடுற மாதிரி எல்லாமே பேசுறாங்க ஆனா வியாபாரிகளுக்கு இதனால எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு வரும் எடுத்து கூறி அதை பத்தி செவி சாய்க்காம இருக்கிற விஜய் சேதுபதி இந்த போராட்டமே நாங்க கம்மின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு இதை நீங்க என்ன நினைச்சாலும் சரி இந்த போஸ்டருக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்க அப்புறமா எல்லாருமே எங்களுக்கு போன் பண்ணி எங்களுக்கு எவ்வளவு ஊக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை வந்து நீங்க என்ன எதிர்த்து விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக விஜய் சேதுபதி இல்ல டோட்டலாவே ஆன்லைனுக்கு எதிர்த்து போராடுங்க தமிழ்நாடு லெவல்ல நம்ம ஒருங்கிணைஞ்சு போராடுவோம் சத்தியமங்கலம் சிறு சிறு கிராமங்கள்ல இருந்து போன் வருதுங்க நாங்க கிராமங்கள் சிறு சிறு கிராமங்கள் சத்தியமங்கலம் மதுரை திருப்பூர் காஞ்சி எல்லா இடத்துல இருந்து போன் வருது எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் அவ்வளவு பேரும் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் யாருமே இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பண்ணது இல்ல நம்ம தமிழ்நாடு வியாபாரி சங்க பேர் சார்வா பண்றீங்க இன்னுமே நீங்க நம்ம ஸ்ட்ராங்கா பண்ணும் உங்க கரத்தை வலுப்படுத்த நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம் நீங்க எப்ப கூப்பிட்டாலும் நாங்க வரோம் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்ப நாங்க சரியான பாதையில போறோம் தான் அர்த்தம் சரி அரசாங்கத்து கிட்ட முறையிடணும் நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்டீங்களான்னு தெரியல ஒரு தனி நபரை டார்கெட் பண்றீங்க விஜய் சேதுபதியை தொட்டா பிரபலம் ஆயிடலாம் முன்ன நான் கேட்ட அதே கேள்வி கேட்கிறேன் விஜய் சேதுபதியை தொடர்ந்து தொட்டுட்டே இருந்தா நம்ம பிரபலம் ஆயிடலாம்னு நினைக்கிறீங்களோ நான் எங்களோட கான்செப்ட் வந்து ஒண்ணு அவர் மண்டி ஆப்ல நடிச்சது வந்து தவறு அதுக்கான தண்ணிலை விளக்கம் மண்டிப்பாங்கிறது <laughs> 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 ஆதரிக்கிறோம் <laughs> 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 புரியுதா உங்களுக்கு அதெல்லாம் எந்த இதுமே இல்லை ஒரு வியாபாரியின் வழி ஒரு உருவமைப்பு ஒரு கட்டமைப்பு கொடுக்க கொடுக்குறவங்களோட வழி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ப்ரொடியூசருடைய வழியை நீ
அவங்களுடைய வருமானத்தை நீங்க வந்து தடுக்கிறீங்க ஆஹா நல்லா இப்ப நீங்க கரெக்டான பாயிண்ட் வந்துட்டீங்க அப்ப அவங்களுக்கு வந்தா பிரச்சனை வருது பண லாஸ் ஆனா மட்டும்தான் லாஸ் அப்ப எங்களை போல வணிகர்கள் அழிஞ்சா நீங்க கவலைப்பட மாட்டீங்க இல்ல உங்கள்ல ஒருத்தர் தானே வருங்க எங்கள்ல ஒருத்தர் எங்கள்ல ஒருத்தர் நாங்க நினைக்கிறோம் ஆனா அவர் அப்படி இல்லைன்றது தானே நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு நேத்து கூட பிரஸ் பீப்பிள் வந்து கேட்கறாங்க மண்டி ஆப்பை பத்தி அதை பத்தி எனக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல உங்களை அதனாலதானே உங்க படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு விரக்தியான மனநிலை இல்ல அவர் வந்து பேச முடியல அவரால் பதில் சொல்ல முடியாம ஒரு மாதிரி புலம்புறாரு மறைமுகமான <laughs> 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 ஒரு காவல்துறை ஈக்குவலா நாங்க எங்க கடைக்கு பக்கத்துல ஒரு திருட்டு போகாது ஒரு கொலை சம்பவம் நடக்காது ஒரு பதினோரு மணி வரையும் நாங்க கடை திறந்து வச்சிருந்தோம்னா எங்க அந்த ரோட்ல நடக்கிற மக்கள் வந்து தைரியமா நடப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்புல உள்ள நாங்க எங்களை எதிர்த்தாருனா அவருக்கு எந்த ரீதியானாலும் படம் நிப்பாட்டப்படும் ஆன்லைன்ல படம் பாருங்க விஜய் சேதுபதி படத்தை அப்படின்னு போஸ்ட் அடிச்சு சென்னை ஃபுல்லா ஒட்டுறீங்க அடுத்த கட்ட தலைமுறைக்கு தெரியாத சொல்லி கொடுக்குறீங்க நீங்க தவறான வழியை காட்டுறீங்க இதுதான் உங்களுக்கான ஒரு இதுவா ஒரு மாண்பா அப்படி கிடையாது சில சில விஷயம் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்ல சில விஷயங்களுக்கு வந்து முரட்டுத்தனமான வைத்தியம் தான் வந்து எடுபடும் பாத்துங்க நீங்க வந்து ஸ்மூத்தா அப்படியே இந்த பசுமாட்டை தடவுற மாதிரி எல்லாம் தடவி கொடுத்தா எடுபடும் முரட்டுத்தனமா இருக்கணும் இந்த எலும்பு எல்லாம் முடிவு எடுத்து போச்சுன்னா திரும்ப அந்த எலும்பு வந்து முறிச்சு கட்டுவாங்களா வைத்தியர்கள் அப்பதான் அந்த எலும்பு முறிவு வந்து சரியா உண்டு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு முரட்டுத்தனமான வைத்தியம் வச்சுக்கலாம் அதுதான் அவங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இதுவும் புரியல இதுக்கு மேல எங்களோட வைத்தியம் வந்து முரட்டுத்தனமா இருக்கும் இன்னும் முரட்டுத்தனமா இருக்கும் இல்ல இது வரைக்கும் அரசின் சார்பில் யார்கிட்டயுமே நீங்க முறையிட்ட மாதிரி தெரியல சார் போராட்டம் நடத்தினீங்க அது உங்க உங்களுடைய டார்கெட் ஃபுல்லா விஜய் சேதுபதியை நோக்கி மட்டும் தான் இது தமிழக அரசு கிட்ட எங்களோட கோரிக்கை வச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழக அரசு வணிக நல வாரியம்னு ஒண்ணு அமைக்கல அவங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பேசா அதை வந்து சரி பண்ணணும் அவங்க வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அதனால உங்களுக்கு வந்து அது தெரியல நாங்க வந்து தொடர்ந்து அரசாங்கத்தின் முறையிட்டு தான் இருக்கோம் ஏற்கனவே வந்து பல நிறுவனங்கள் மேலே நாங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் கேஸ் இருக்குது மெ மெடிக்கல் லைனில் வந்து ஸ்டே வாங்கியிருக்கோம் இப்போ அதெல்லாம் இருக்குது நாங்கள் முறையிடல நீங்கள் சொல்கிறது போது ஒரு அது ஒரு சின்ன தவறான விஷயம் ஏன்னா வந்து பல கட்டமாக நாங்கள் வந்து முறையிட்டுருக்கோம் கேஸஸ் இருக்குது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுவுமே பண்ணாமல் கிடையாது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி பண்ணும்போது இவங்க வந்து அதுக்கு செவி சாய்க்கலன்றதுதான் எங்களோட கருத்து மண்டின்ற இன்னைக்கு ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனத்திட்ட ஒரு பணம் வாங்கி நடிச்சிட்டாரு ஆன்லைனில் பொருட்கள் வாங்க சொல்லி உங்களால் மண்டி நிறுவனத்தை அணுக முடியலையா என்ன ஒரு <laughs> 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 <laughs>
இப்ப தவறுன்னு சொல்ல வேண்டியதானே சொல்றாரு அது மாதிரி சமூக விழிப்புணர்வு விளம்பரத்துல நடிக்கிறாரு அவர் சொல்லி நடிச்சிருக்காரு நடிச்சிருக்காரு நீங்க உங்க பார்வைக்கு வரல மண்டி தான் வந்திருக்குது உங்க ஒரே ஒரே விஷயம் சொல்றேன் அந்த மாதிரி சினிமா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி பாப்கார்ன் எல்லாம் அதிக விலைக்கு விற்காதீங்க அப்படின்றத நீங்க காட்டுங்க எங்கேயாவது அவர் நடிச்ச ஆடை காட்டுங்க பார்ப்போம் வாய்ப்பே கிடையாது சமூக விழிப்புணர்வு விளம்பரத்துல சமூக விழிப்புணர்வு விளம்பரம் இல்லைங்க பத்து ரூபா பாப்கானு நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க எந்த இடத்துல அதுக்கு அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு பத்து ரூபா தண்ணிக்கு ஏன் நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க எந்த இடத்துல அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சமூக இல்லையா ப்ரொடியூசர் முறையீடு படத்துல படம் வெளிவரதுக்கான தாமதம் அங்க அது வந்து ப்ரொடியூசர் பிளஸ் வந்து இவருக்கோட முடிய போறது விஜய் சேதுபதியோட நடுவுல நீங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்கீங்க தனியா தனி ஒரு ரூட்ல நீங்க போஸ்ட் அடிச்சு அவரை வெறுப்பேத்தி பாக்குறீங்க அவருடைய ரசிகர் வாழ்க்கையிலே விளையாடுறாருங்க அவர் எங்க வாழ்க்கையிலேயும் வாழ்வாதாரத்துல விளையாடுறாரு அப்புறம் நாங்க அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க வேற யார் தெரிவிப்பாங்க நினைக்கிறீங்க சொல்றேன் எங்களுக்கு தமிழ் ஒருத்தான் <laughs> 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 நடிக்கும் <laughs> ஜெயக்குமார்ல <laughs> 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 எளிய வணிகர்கள் குரலுக்கு செவி சாய்க்கலனாலும் ஆனா விஜய் சேதுபதி அவங்க காதுக்கே சாப்பா அவங்கள மதிக்கலன்னு தான் அர்த்தம் அப்படி பாருங்க நீங்க அப்ப கமலஹாசனையும் மதிக்கல அமைச்சர் ஜெயக்குமாரி விஜய் சேதுபதி மதிக்கல அவர் யாரையும் மதிக்கல நடிகர் கமல்ஹாசன் அவர் மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு ஏதாவது சொல்லுவாருங்க கண்டிப்பா நீங்க அவசரப்படுறீங்க அவருக்கு படசிக்கலே எவ்வளவு இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது அவருக்கு படசிக்கல் கிடையாது நான் திரும்ப சொல்ல வரல இது வந்து ஒரு தொழில் இப்ப எங்களோட வணிக நிறுவனத்தை பாதிக்கும் இப்ப அவரோட சினிமா தொழில் வந்து பாதிக்கப்படுது வந்து ப்ரொடியூசர் பாதி அப்பவாது உணர்வு வரான்னு பாக்குறோம் நாங்க எங்களுக்கு வந்து அவரோட தொழில கெடுக்கணும் அவருக்கு இப்ப நாங்க கெடுக்கிறதுனால அதனால எங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனலா லாபம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இப்ப அவருக்கு வரப்போற வருமானத்தில் எங்களுக்கு ஒன்னும் கிடையாது சரி எங்களுக்கு வந்து வணிகர்களோட நல முக்கியம் வியாபாரிகள் <laughs> 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 அது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா அந்த துறையில இருக்க யாரையாவது முன்னேத்தி இருக்காங்களா என்ன சொல்ல வரீங்க கடைசியா சங்கத்தமிழன் படத்தியா இருக்கட்டும் விஜய் சேதுபதி பேசுறது எப்ப அவர் வெளிப்படையா பேசுறாரோ அறிவிக்கிறாரோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்க அவர் படத்தை ஆன்லைன்ல தான் பாப்போம் சொன்ன கருத்தையே சொல்றேன் நான் வணிக நிறுவனம் நாங்க வந்து பெரிய ஒரு கமாடி சேல்ஸ் லைன்ல இருக்கிறோம் எங்களோட வர்த்தகத்தை டோட்டலா பாதிக்கும் போது அரசுக்கு வரி செலுத்துறதுல இருந்து எல்லாமே சினிமா இண்டஸ்ட்ரியோட வணிக நிறுவனம் வியாபாரிகள் வந்து அதிகம் சரி ஒரு தேட்டரில் போய் சேல்ஸ் பண்ணுறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் வெறும் பதினஞ்சு கோடியால் நிற்கிறீங்க அதுக்கு பின்னாடி பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரில ஆனால் விஷயம் வந்து நல்லா புரிஞ்சிங்க வெறும் அறநூறு கோடி ரூபா தான் ச சினிமாவோட டர்னிங் டர்னோவர் தமிழ்நாட்டில் ஆனால் வியாபாரிகளோட ஜிஎஸ்டி டர்னோவர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேலே அப்போ வந்து தமிழக அரசு இதில் மேலே நடவடிக்கை எடுத்து இது போன்ற விஷயங்களை தடுக்கணும் அவர் வந்து தொடர்ந்து இது போன்ற தவறுகள் நான் செய்ய மாட்டேன் இனிமேல் இது போல் நடிக்க மாட்டேன்னு அவர் வாயால் சொல்லணும் அதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது நாங்கள் மண் என்ன கேட்குறோம் இதுமேல் நடிக்க மாட்டேன் ஆன்லைனில் தான் பார்ப்பீங்க 
மாற்றிக்க மாட்டீங்க ஆன்லைனில் நாங்களாக பார்க்க போகிறோம் ஆன்லைனில் யாரோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இல்லை நாங்களே ஆன்லைனில் ரிலீஸ் இல்லை போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டிட்டிங்களே போ ஆன்லைனே ஆதரிப்போம் நீங்கள் போஸ்டர் நல்லா படிங்க ஆன்லைனில் நாங்கள் போடல படத்தை நல்லா ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிங்களேன் கிடையாது <laughs> <laughs> அவ்வளவு வணிகரும் கொதிச்சு போயிருக்கிறான் அதே மாதிரி திரு திருமாவளவன் இந்து கடவுள்களை பற்றி அவர் பேசிய அந்த வரிகள் நீங்க முழுமையா கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பதினெட்டு செகண்ட் எல்லாரும் கேட்டு அதை பேசுறதாவது முன்னிலையா எடுத்து பேசுறீங்க திரு திருமாவளவனையும் விமர்சனம் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்ல விமர்சனங்கள்ல அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்து கோயில் இருக்க சிலைகள்லாம் அசிங்கமான சிலைகள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்றாப்ல அப்படி சொல்லு அதுக்கு அடுத்த அந்த லைன் பேசிக்கிட்டே போறாரு ஆனா அந்த அந்த வார்த்தையில இருந்து அடுத்த லைன் போகும்போது அது வந்து டைவெர்ட் ஆகி வேற எங்கேயோ போகுது நாங்க ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கறோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்பி ஆகிட்டாப்பில் மரியாதைக்குரியவர் அவர் வந்து இந்துக்கள் ஓட்டே போடாமல் தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனாரா எல்லா அதாவது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் தொகுதி மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க இருக்க எல்லா மக்களையும் சமமான நிலையில் பார்க்கணும் ஒரே தட்டில் வச்சு பார்க்கணும் அப்போது தன்னுடைய அரசியல் லாபத்துக்காகவும் தன்னுடைய அரசியல் உள்நோக்கத்துக்காகவும் ஒரு சாராரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் இப்படி பேசுவது எவ்வளோ பெரிய தவறு இல்லை திருமாவளவனே தன்னை ஒரு இந்து தான் தானே ஒரு இந்து தாங்க என் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்குன்றாரு அவர் வந்து திட்டமிட்டு பேசினதா நீங்க பாக்குறீங்களா என்ன இல்லைங்க அவருடைய வரலாறு சொல்லும் போது சொல்றாரு சில ஆபாசமான சிலைகள் இந்து கோயில்கள்ல இருந்தது உண்மைதான நாமளே பாத்துருக்கோம் இல்ல அதுக்கு பின்னாடி நிறைய படங்கள் இப்ப சமூக வலைதளங்கள்ல வருது இல்ல அது கொச்சப்படுத்துறதுக்காக நான் அதை வாதிடல நேரடி அவங்க கிட்ட அவர் சொல்ல வந்ததை நம்ம ஒரு புரிதல் அற்ற அந்த ஒரு பதினெட்டு செகண்ட் மட்டும் கட் பண்ணி வெட்டி ஓட்டி அவர் விமர்சனம் பண்றோமோ ஆபாசமான சிலைகள்ன்றது வந்து சிற்ப சிற்பம் வந்து கலை ஆபாசம் கிடையாது சரி சிற்பம் வந்து கலை சரி கலையா தான் பாக்கணும் அதனாலதான் வந்து இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து மகாபலிபுரத்துல வந்து எல்லாமே அந்த ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா வந்து தவறான கருத்துக்களை வந்து மக்களுக்கு பதிய வைக்க கூடாது ஏன்னா நம்ம நம்மளை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பல பல கோடி பேர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நல்ல கருத்துக்களை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து சொல்லணும் ஒரு அசிங்கமான வார்த்தைகளோ ஒரு கெட்ட வார்த்தைகளோ பயன்படுத்திடக்கூடாது நீங்கள் ஒரு பொது மேடையில் பொது வெளியில் பேசுறீங்க அத்தனை பேர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட உள்ள எத்தனை பேர் உங்கள் மேலே கோவத்தில் உங்கள் கட்சிக்காரனே இருப்பான்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லா தளத்துலையும் புழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கே வந்து அது என்ன இது இப்படி பேசிட்டாரு தலைவர் அப்படின்ற வந்து வெறுப்பு அவங்களுக்கு என்னமே இருக்குது அதுக்கு வந்து அவர் அதனால தான் அந்த அறிக்கை கொடுத்துருக்காரு இல்லைனா அந்த மாற்று அறிக்கை வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டார் பேசிய தவறு தவறு தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருதும் கிடையாது இந்து கோயில்களை மட்டும் மட்டும் பேசுனா அவங்க வந்து ஓட்டு வாங்கிடலாம் நாங்கள் சிறுபான்மையினருக்கு ஆதரவாக இருக்கும் நீங்கள் ஆதரவாக இருங்க எங்களுக்கும் எல்லார் மேலேயும் அக்கறை இருக்குது எல்லா எதுவுமே இருக்குது ஆனால் அதை எதுக்கு நீங்கள் கொச்சைப்படுத்தி பேசுறீங்க அதை எதுக்கு நீங்கள் காம பறவையில் பார்க்குறீங்க சரி சிற்பம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆமாம் சிற்பத்தை கலை பறவையில் பார்க்கணுங்க ஒரு கோயிலில் இருக்க சிலையை உங்களால் சாமியாக பார்க்க முடியலனா ஒரு கலையாக பாருங்க நான் உங்களுக்கு நீங்கள் நாத்திகராக இருங்க இல்லை ஆத்திகராக இருங்க அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலையே இல்லை நீங்கள் என்ன வேணால் சாமி கும்பிடுங்க கும்பிடா அடிப்போங்க அது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் அடுத்தவர்களுடைய மனதை புண்படுத்துமாறு எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அது குற்றந்தான் அது அவர் கட்சியில் இருக்கவங்களே நிறைய பேர் தவறுன்னு சொன்னதுனால தான் அவர் அதுக்கு வந்து மாற்று கருத்து கொடுத்துருக்காரு அது வந்து மிகப்பெரிய தவறு இல்லை அது வந்து மீண்டும் நான் விஜய் சேதுபதி சங்கத்தமிழனுக்கு வந்துடுறேன் படம் ரிலீஸ் ஆகணுமா வேண்டாவா படம் ரிலீஸ் ஆகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நல்லா இருக்கட்டும் ஃபைனான்சியர் நல்லா இருக்கட்டும் விஜய் சேதுபதி இன்னும் பல நூறு படங்களில் நடிக்கட்டும் அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் வணிகர்களின் மனது புண்படுற மாதிரி எந்த ஒரு நோ செயலையும் அவர் வந்து செய்யக்கூடாது அதுக்கான வருத்தத்தை முதல்ல பதிவு பண்ணும் தொடர்ந்து இது போன் நாங்கள் அவர்கிட்ட வந்து எங்களுக்கு கோடிக்கணக்காக பணம் கொடுங்க எங்களுக்கு இது பண்ணுங்கள் அது பண்ணுங்கள்லாம் கேட்கல எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத பாதிக்கிற விஷயங்களில் நீங்கள் வந்து தயவு செய்து தலையிடாதீங்க உங்களோட தொழில் உங்களுக்கு எப்படி முக்கியமோ 
இன்றைக்கி உங்களுடைய ப்ரொடியூசர் ஃபைனான்சியர் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்களோ இன்றைக்கி படம் வெளியாகலன்னோன்னு உங்கள் மனநிலை எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி மண்டி ஆப்னால எங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சேம் விஷயம் தான் இல்லை 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 பாதிக்க இல்லை ஒரு சிலர் சங்கத்தமிழன் படம் வெளிவராமல் நாங்கள் தடுக்க முடியும் அப்படின்லாம் பேசியிருக்காங்க உங்கள் அமைப்பை சார்ந்த ஒரு சிலர் பேசுகிறாங்க அப்படிலாம் தடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க தடுக்கிறது என்னன்னா நேற்று ஒரு நாள் டிலே பல கோடி நஷ்டம் இல்ல அதனையும் மீறி படம் வெளிவரும் கண்டிப்பா வந்துதான் தீரும் ஆமா அந்த இல்ல சுதந்திரமா ஓடும் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனையை கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல அதுதான் என்னுடைய கேள்வி சுதந்திரமா பிரச்சனையை கொடுக்க மாட்டோம்னா தொடர்ந்து அவரு எங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் பட்சத்தில் நாங்க என்ன செய்யறது இல்ல அமைதி ஆயிட்டார் அவரு இல்ல நாங்க அந்த நாங்க திரும்பவும் சொல்றேன் ஒரு நல்ல நடிகர் இல்ல நாங்க படத்தை தடுப்போன்றீங்களா எப்படி ஒரு நல்ல நடிகர் இல்ல படத்தை தடுப்போன்னு சொல்றீங்களா எப்படி படத்தை தடுப்போம் தடுக்க மாட்டோன்றது வந்து அவர் நடந்துக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு எங்க கையில ஒண்ணுமே இல்ல ஒருத்தனும்ட்ட <laughs> 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 இப்போ ஒரு விஷயம் எடுத்துங்க இப்போ எங்க நீங்க சொல்றீங்க வியாபாரம் கிட்ட வாங்க அங்க விட லாபம் அதான் நான் தான் சொல்றேன் பத்து ரூபா பாப்பா நான் இங்கே வாங்கிட்டு போறேன் என்ன சினிமா தேட்டர்ல விடுவோம் இப்போ அடுத்த கட்டமா நாங்க இதை கொண்டு போவோம் இப்ப நாங்க வாட்டர் பாட்டில கொண்டு போறோம் இதுக்கு வந்து பொதுமக்களோட ஆதரவு பலமா இருக்கும் படம் பார்க்குறவங்க தேட்டர் வாசல்ல இருந்து பிட் நோட்டீஸ் கொடுப்போம் ஏன்பா உள்ள போய் தண்ணி கேன் வந்து ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குற நூறு ரூபா கொடுத்து வாங்குற வெளியே பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போ உள்ள போய் எதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் எங்களால பண்ண முடியுங்க எங்கிட்ட அந்த சக்தி இருக்கு திரும்பவும் சொல்றேன் வணிகர்கள்ன்றவங்க சாதாரணம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி பேர் இருக்கும் உங்களோட டர்னோர் ஐநூறு கோடி எங்களோட ஜிஎஸ்டி மதிப்பு பத்தாயிரம் கோடி ஒரு தமிழ்நாட்டோட அரசாங்கத்தை நடத்துகிற வலிமை வந்து எங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது உங்கள் கிட்ட கிடையாது சரி நீங்கள் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் வந்து எங்களை ப தட்டி பார்க்கும்போது அப்புறம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆத்தனம் கோவம் வரும் ஒரு சொன்னால் எங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் சொல்லியிருக்கீங்க விஜய் சேதுபதி சார்ந்த நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி திருமாவளவன் ஓட்டிய ஒரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக நன்றி திரு கார்த்திகேயன் நன்றி நடிநேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்